அந்த வந்து இருக்கிறது யாரும் தெரிஞ்சிருக்கும் ப்ரொமோ கட்லேயே பார்த்துருப்பீங்க இதுக்கு மூல ஒரு லீடு தேவையில்லை நினைக்கிறேன் நித்யா மேம் நித்யா மேம் அது தேஜு நித்யா தேஜு எப்படி வேணா கூப்பிட்டு இப்படி என்ன கூப்பிடலாம் இப்போ செலிபிரிட்டி அவங்க முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன் இப்போ செலிபிரிட்டி நித்யா மேம் நம்ம கூட இருக்காங்க வணக்கம் மேம் நான் இன்னும் செலிபிரிட்டி நான் சொல்லிக்க விரும்பல நான் காமனராகவே இருக்கிறேன் ஸோ காமனராக இருந்தால் தான் எனக்கு சந்தோஷம் ஸோ வணக்கம் என்னை இன்வைட் பண்ண டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ சூப்பர் மேம் இப்போ பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வந்தீங்க இல்லையா அங்கேயும் சரி இங்கேயும் சரி இது உங்களை விட்டு போகாது இல்லையா இந்த அடுப்பு இதெல்லாம் உங்களை விட்டு போகாது அதில் என்ன சமைக்கிற டியூட்டி இல்லை சாப்பிட்ற டியூட்டி அதான் நம்ம ஒன்றும் முடியல ஆல்கிட்டி வேக வச்சு வேக வச்சு சாப்பிட்டுமோ போய் எல்லாம் உள்ள ஓகே பிக் பாஸ் அந்த தலைவரோட ஆடின கேம் எப்படி இருந்துச்சு பிக் பாஸோட ஆடின கேம் சரி இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நான் ஒரு காமனராக தான் உள்ள என்டர் ஆனேன் ஸோ ஒரு காமனராக என்டர் ஆன என்ன வெளியில் வரும்போது இவ்வளோ பாசிட்டிவாக யார் பார்த்தாலும் நல்லா இருக்கியாம்மா நீ உள்ளே ரொம்ப நல்லா பண்ண நீ யாருன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு நீ ரொம்ப ஜென்யூனாக இருக்க ஹானஸ்ட்டாக இருக்க அப்படின்னு சொன்ன எல்லா மக்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இவ்வளோ பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்த விஜய் டிவிக்கு நான் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக தேங்க் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் இயர்ஸாக என்னையும் எங்கள் ஃபேமிலியும் சப்போர்ட் பண்ணி எங்களை இவ்வளோ தூரம் வளர்த்து விட்ட சேனலுக்கு நாங்கள் என்றைக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஃபுல்லாக இருப்போம் ஸோ ஏதோ கொஸ்டின் கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதான் மேம் பிக் பாஸ் அவர் ஆடின அந்த கேம் எப்படி இருந்துச்சு மேம் டோட்டல் அவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஃபைவ் டேஸ் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அவர் ஆடின கேம் அவர் ஆடின கேம் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான கேம் எங்க எல்லாருக்கும் வீட்டுல ஒரே ஒரு ஆசை தான் எப்படியாவது உங்க பேச காட்டிடுங்க பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் உங்க பேச பாக்கும்போது <laughs> 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 நித்யான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற நித்யா வந்து வெளியில் இருக்கிற ஆயிரக்கணக்கான நித்யாக்களாக இருக்கும் என்னோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து வெளியில் ஒரு ஆயிரம் பெண்களுக்கு இருக்கும் இதே மாதிரி ரொம்ப ஸ்ட்ராங் வில்டாக அவங்க எடுக்கிற டெசிஷன் அப்படி தான் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக கரெக்டாக கரெக்ட் தப்புனா தப்புன்னு சொல்கிற மாதிரி கேரக்டர்ஸ் ஆயிரம் நித்யாக்கள் இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட ரிஃப்ளெக்ஷனாக தான் நான் உள்ளே இருக்கேன் அதே மாதிரி பாலாஜினாலும் நிறைய ஆஃபீஸில் நிறைய ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் கலாச்சி மொக்க கொடுத்து அந்த மாதிரி நிறைய பாலாஜிக்கள் இருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு ஒரு கேரக்டர் வந்து வெளியில் இருக்கிற ஒரு ஆயிரம் ஒரு லட்சக்கணக்கான பீப்புளை பிரதிபலிக்கிறதுனால நாங்கள் பண்ணுற தப்புகளை சுட்டி காட்டினா இல்லை நாங்கள் பண்ணுற ஒரு விஷயங்களை சுட்டி காட்டும் போது வெளியில் இருக்கவங்க ஓஹோ நம்மளும் இப்படி தான் பண்ணுறோமோ நம்ம மேபி திருத்திக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா உள்ளே இருக்கவங்க திருந்துறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சார் கொடுக்குற ஒரு ஒரு கமெண்ட்ஸும் பிக் பாஸ் சொல்கிற ஒரு ஒரு கமெண்ட்ஸும் நாங்கள் கேட்டு நாங்கள் மாற்றிக்கிட்டே வந்துட்டு இருந்தோம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி பார்க்குற ஆடியன்ஸும் கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம மாற்றிக்கலாமோ மாற்றிக்கிட்டால் நம்ம லைஃப் நல்லா இருக்குமோன்னு யோசிச்சுருப்பாங்க ஏன்னா பிக் பாஸ் ஒன்ல அப்படி தான் நான் சில விஷயங்கள் நான் என்ன மாற்றிக்கிட்டேன் ஸோ இந்த வாட்டி வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு சேஞ்சராக இருக்கீங்க கேம் சேஞ்சரா மட்டும்தான் <laughs> 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 மூவ் பண்ணுவேன் அது இப்போ ஆஃப்லேட்டாக நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் நம்பி ஏமாந்து அடிப்பட்ட சீசன்ஸ்லாம் இருக்குது என்னோடய லைஃப்பில் காலேஜில் சரி ஆஃபீஸ்லேயும் சரி என்னோடய ஃபேமிலி லைஃப்லேயும் சரி நிறைய பேரை நம்பி ஏமாந்த சரி இவங்க மேபி நல்லா நல்லவங்களாக இருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கப்புறம் வந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து நான் ரொம்ப அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஒரு ஒரு விஷயத்துலையும் நல்லது எது கெட்டது எது கரெக்ட் எது தப்பு எதுன்னு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக வந்து ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை மட்டும் வெளியில் எடுக்கணும் என்னக்குள்ளே இருந்து அப்படின்னு நினச்ச விஷயம் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாரம் 
ஸோ நான் வந்து எல்லாரையுமே ரொம்ப மீ டைம் எடுத்துக்கிட்டேன் எனக்குன்னு நிறைய டைம் எடுத்துகிட்டு இவங்க இப்படியா ஓகே நம்ம இப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அடுத்த வாரத்தில் இருந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியோ இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ண மற்றவங்கள ஹார்ம் பண்ணாது அந்த மாதிரி விஷயங்களை நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஓகே அந்த மாதிரி ஓகே இப்போ பிக் பாஸ் வந்து அந்த கண்டஸ்டன்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா அது வந்து தாடி பாலாஜியை நித்தன் அனௌன்ஸ் பண்ணவனே புடிச்சாரியா டிஆர்பி புடிச்சாரி இங்கேயோ போக போகுது அப்படின்னு நினச்சோம் நான் ஓப்பா நான் பர்சனலாக நினைக்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இப்போ உள்ள நீங்கள் உள்ள வந்தீங்க இல்லையா நான் வந்து இந்த வடிவல் சார் அந்த கோவில் செல்லாம் மாதிரிலாம் ஆகுமோ அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிச்சேன் ஆனால் உள்ள ரொமான்ஸ் இதெல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா அதில் சடனாக நடந்துச்சா இல்லை பழகினேன் <laughs> ஸோ நான் தி சொன்ன மாதிரியே வந்து டேனி காமெடி பண்ணார்னா நானும் அதுக்கு சிரிச்சு ரசித்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் சேம் பாலாஜி காமெடி பண்ணாலும் சிரித்து ரசித்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்கிட்ட எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருந்த மாதிரி எனக்கு தெரியல ஓகே மேம் அந்த நீங்கள் தலைவர் பொறுப்படுத்து பண்ணுங்க இல்லையா இப்போ வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து நீங்கள் வெளியே வந்து இதில் வந்து நீங்கள் தலைவராக இருந்தீங்க நாங்கள் நினைச்சா ஓகே இடையில வந்து தலைவர் ஆக்கிட்டாங்க இது வரைக்கும் பிக் பாஸ் சீசன் எதுக்கு நடந்தது இல்லை தலைவர் ஆக்கிட்டாங்க சப்போஸ் எவிக்ஷன் வந்து எடுத்துருவாங்க நினைச்சோம் ஆனால் இருந்து எலிமினேட் ஆகிட்டீங்க நீங்கள் நினைச்சிங்களா ஆக்சுவலி யாருமே ஹவுஸில் நினைக்கல எல்லாருமே வந்து இட் இஸ் அ வெரி பிக் கேம் சேஞ்சர் ஏன்னா யாருமே வந்து இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து மற்றவங்க மற்ற பதினஞ்சு பேர் தப்பாக எடுத்துருவாங்களோ அப்படின்னு எல்லாரும் சட்டெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நான் வந்து எழுந்து இமீடியட்டாக போனேன் யாருடையும் ஆலோசனை செய்யாமல் எழுந்து போனோம் அப்படின்றது ஒரு கண்டிஷன் ஆகுது ஸோ நான் டக்குன்னு போன உடனே எவ்ரிபடி எல்லாரோட ஃபேஸும் மாறிச்சு எல்லா ஏ இவ எப்படி போறா அப்படின்னு சொல்லி மா அந்த டைம்ல வந்து நான் மத்தவங்களை பத்தி யோசிக்கல அந்த கேம் அந்த டாஸ்க நம்ம முடிச்சு ஆகணும் இந்த த்ரீ டேஸ் போர் டேஸ் கண்டிப்பா அதை செஞ்சு முடிச்சாதான் நமக்கு லக்ஸரி பட்ஜெட் ஸோ அந்த லக்ஸரி பட்ஜெட்டை மட்டுமே நான் போக்கஸ் பண்ணி பண்ணேன் பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த லக்ஸரி பட்ஜெட்ல கொஞ்சம் கூட நாங்க வந்து <laughs> 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 கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா பீப்புளோட ஃப்ளோலேயே நம்ம போவோம் மேபி இஃப் தி லைக் மீ தே வில் டாக் பேக் இல்லைன்னா என்னை அவாய்ட் பண்ணிட்டு எழுந்து போயிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சேன் பட் எந்த பாயிண்ட்லையுமே ஹவுஸ் மேட்ஸ் வந்து என்னை அவாய்ட் பண்ணலை தேவர் வெரி மச் வெல்கமிங் பிகாஸ் நான் அவங்கக்கிட்ட நல்லா பிஹேவ் பண்ண ஜெல் ஆனன்றது அவங்களுக்கு போற போக ஸ்டேஜஸ்ல புரிய வந்து புரிய வந்து ஆமா ஓகே இப்போ வந்து கமல் சார் சொல்வாரு வெளிய மக்களும் பார்த்து ஒரு சில பேர் ரியலைஸ் பண்ணாங்க என்ன வந்து முகமுடி வச்சிருக்காங்க அவங்க ஃபேக்கா இருக்காங்க அப்படினே ஆனா உள்ள இருக்க ஹவுஸ்மேட் சொல்றாங்க நேத்துக்கு நேத்து நடந்த எபிசோட் கூட சொன்னாங்க ரம்யா வந்து நான் ஃபேக்கா இல்ல அவர் வந்தா ஓகே நீங்க சொல்லி நான் திருத்திங்கிற ஒரு அவசியம் இல்ல இதுதான் உண்மை सपोज அவர் வந்து நான் சொல்லணும் அத ஃபேக் அப்படிங்கறாங்க உண்மையா ஃபேக்கா இருக்காங்களா இல்ல அப்படி காட்டிக்கிறாங்க நேத்து காட்ன எபிசோட்ல ரம்யா வந்து சொன்னது உண்மை அவங்க ஃபேக்கா கிடையாது ரம்யா இஸ் நாட் ஃபேக் இன்சைட் தி ஹவுஸ் அவங்க எப்படியோ அப்படியே தான் இருக்காங்க டே 1 ல நான் எப்படி அவங்கள பார்த்தனோ டே 28 ம் அப்படியே தான் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பட் மத்தவங்க கிட்ட चेंजेस நிறைய பார்த்தேன் எபிசோட்க்கு எபிசோட் அதாவது எப்படினா அந்த 1 வீக்ல மாறுவாங்க திருப்பி அந்த 1 வீக்கால மாறுவாங்க சோ बेस्ड ஆன் ஆடியன்ஸ் ஜட்மெண்ட் கிளாப் அதெல்லாம் உள்ள எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி மா ஓ எப்படி சொல்றாங்களோ அப்ப நம்ம இப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் மாறிட்டு வந்தாங்க மாறாத ரெண்டே பேர் நானும் ரம்யாவும் மட்டும் தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் அதுதான் இந்த பீப்புளுக்கு வந்து உள்ள என்ன தோணுதுன்னா கெட்ட பேர் வரக்கூடாதுன்றதுல எல்லாரும் ரொம்ப கான்சியஸா இருக்காங்க ஸோ நம்ம சண்டை போட்டோம்னா நம்ம பேர் ஸ்பாயில் ஆகிடும் பீப்புள் நம்மள சண்டை எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு தெரியாது ஸோ எதுக்கும் நம்ம ஒரு சேஃப் சைடுக்கு ஒரு சாரியை போட்டு வைப்போம் அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரு சாரி போட்டு வைக்கிறது மனசார வருதோ இல்லையோ வெளியாங்க <laughs> 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 
ஸ்டார்டிங் டச்ல இல்ல சொல்றீங்க அவ்வளவு பேசி ஏனா ரம்யா வந்து எப்படினா என்ன மாதிரி தான் மோர் லைக் எந்த இடத்துல பேசணுமோ அங்க பேசுவாங்க சும்மா பா 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 பேச மாட்டாங்க நானும் அதே மாதிரி தான் சண்டை இல்லை ஏதாவது ஒரு விஷயம் எனக்கு கரெக்டாக பட்டுச்சு இந்த இடத்துல என்னோட பாயிண்ட்டை நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும்னா அந்த இடத்துல நான் ஸ்ட்ராங்காக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆனால் ரம்யாவுக்கு வந்து எப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும்னு தோணுவாங்க பட் சொன்னாக்கா பிரச்சனை வந்துடுமோட்டு பல விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த இடத்த விட்டு மூவ் ஆகிடுவாங்க இல்லை எதுக்கு ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் வீட்டுக்குள்ளே எதுக்கு ஒரு அன்ஈஸியான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுவாங்க பட் நான் என்னென்னா தப்புனா சொல்லிடுவேன் ரைட் ஆன் ஃபேஸ் சொல்லிடுவேன் யூ டேக் மீ ரைட் ஒரு ராங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ஸோ அதனால தான் எனக்கும் ரம்யாவுக்கும் ஜெல் ஆகலை பட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பேசுறத பழகிறதெல்லாம் வச்சு அவங்களே என்கிட்ட வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க ஓகே ஓகே இப்போ இந்த டாஸ்க் இருக்கு இல்லையா அது முக்கியமான டாஸ்க் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஜமானர்கள் ஒரு உதவியாளர்கள் அந்த டாஸ்க்கில் வந்து எனது நித்யாவை ஒரு சில விளையாட உள்ள விளையாட விடாம தான் நாமினேட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆச்சு அதில் நீங்க எப்படி இருந்தீங்க விளையாட விடல ஒரு விஷயம் எனக்கு கொடுத்த எஜமானரை விட சுத்தி இருக்க எஜமானர் நிறைய வேலை வாங்கினாங்க ஆனா எனக்கு காட்டும் போது பார்த்தா வேலையே செய்யலன்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனா நான் மத்த எஜமானர்களுக்கு எல்லாம் வேலை ஏதாவது ஒரு எஜமானர் வந்து ரெண்டு மூணு பேருக்கு வேலை வாங்கிக்கலாம் ஸோ பாலாஜி எனக்கு ஒர்க் கொடுக்கல கொடுத்தாலும் பண்றதுக்குள்ள வேற ஒரு வேற வேற மாதிரி வந்துச்சு இஷ்யூஸ் ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் மற்றவங்க கிட்டே வேலை கேட்டும் போது எல்லாரும் கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் கரெக்டாக செஞ்சுட்டேன் ஆனால் ஒரு பெரிய பூகம்பம் காத்திருக்கோன்னு எனக்கு தெரில லேட் நைட் வந்து அது டெலிகாஸ்ட் ஆச்சா தெரியல எனக்கு லேட் நைட் வந்து டேப்லெட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே இவங்க தான் ஊழியர்கள் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருந்தது ஸோ டேப்லெட்ஸ் கொடுத்த போது அது தூக்கி போட்டு ஆரம்பித்த சண்டை தான் அது அப்படியே பெருசாச்சு பெட்ஷீட் கால் மாணி மடிக்க மாட்டேன்னு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் இல்லையா அது மட்டும் தான் இல்லை ஸோ அது அதில் டாஸ்கில் என்னென்னா எஜமானர்களுக்கான எல்லா வேலைகளும் ஊழியர்கள் தான் செய்யணும் இன்க்ளூடிங் டேப்லெட் கொடுக்கறது ஸோ டெய்லி நைட் வந்து பாலாஜிக்கு வந்து டேப்லெட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த டேப்லெட்டை கொடுக்கும்போது வேண்டாம்னு சொன்னாங்க நான் இல்லை என்னோட டாஸ்க் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்ட்ராங்காக இல்லை பிக் பாஸ் சொல்லியிருக்காரு நான் டேப்லெட் ஸோ கையில் வச்சுட்டு அப்படி தூக்கி போட்டார் ஸோ அதில் இருந்து எல்லாரும் அண்ணா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது தான் அந்த சண்டை அப்படியே எப்படியோ போயிடுச்சு ஓகே இப்போ எந்த டாஸ்க் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமே எது ரொம்ப டஃபாக இருக்குது நீங்கள் வாட்டர் டாஸ்க் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது எப்படின்னா ரெண்டு ஹோல் எப்படி பிடிச்சிருக்கணும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இங்கெல்லாம் ஷிவர் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்புறம் நான் என்ன பண்ண ஒரு ஐடியா எடுத்து டேபிள் எடுத்துட்டு வந்து வச்சு எல்லா பில்லோஸும் வச்சு இப்படியே உட்காந்துட்டு இருந்தேன் பட் அது நல்லா இருந்தது அண்ட் நைட்ல வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு எங்களுக்கு மழை பயங்கரமா கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபீவர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படியேஷ்டமாக <laughs> 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 வாட்டர் லூஸ் பண்ணாலும் வந்து அதுக்காக சண்டை போ சண்டையும் போட்டாங்க ஸோ ஒரு வாட்டி என்ன ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு என்ன யோசிக்கிறதுன்னு தெரியல ஸோ அதுக்காக நான் வந்து யூஸ்வலே அந்த வீட்டில் மைக்கை மறந்து வைக்கிறது நான் தான் அதுக்கான ரெண்டுமூணு <laughs> 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 ஒருத்தாங்க <laughs> 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 இருக்கும் ஒரு ஆர்குமெண்ட் நடக்கும் ஒரு குரூப்பில் அந்த அந்த பாயிண்ட்டை யார் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறதுன்னு பார்த்தா என்ன தான் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஏ ஏ சொல்லு சொல்லு ஸோ நம்ம சொல்லும் போது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் கிளாஷ் இருக்க மாதிரியே ஒரு ஃபீல் இருக்கும் 
ஆனால் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நைட்டில் உட்காந்து பேசும் போதெல்லாம் நானும் பேசுவேன் சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கும் பேக் பெயின் இருக்கும் அப்போலாம் நான் போய் கேர் எடுத்துப்பேன் ஸோ எல்லாம் இருந்தது ஸோ தட் லவ் வாஸ் தேர் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அப்படி கண்டினியூ ஆகும் இல்லை ஷீ இஸ் அ வெரி குட் பர்சன் அட் ஹார்ட் ஓகே இப்போ ஒரு டாஸ்க்கு கொடுத்தா அதை டாஸ்க்காக பார்க்க மாட்டேங்க உங்களுக்கே தெரியும் டாஸ்க்காக பார்க்கவே மாட்டேங்கிறாங்க பர்சனல் லைஃப் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா அதை பர்சனலாக எடுத்துகிட்டு வந்து சண்டை போடுறாங்க அது ஏன் மூட்டி இல்லை அது டாஸ்க்கு டாஸ்க்காக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம் அது என்ன அது ஒன் திங் இஸ் ஃபுட் ஃபுட் இருக்காது டாஸ்க் வந்து த்ரூ அவுட் த டே போகும் அண்ட் எல்லாருக்குமே வந்து கேம் ஸ்கோர் பண்ணணுன்ற ஆட்டிடியூட் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு டே ஓகே ஃபைன் ஹாப்பியாக ஜா ஏ ஜாலியாக இருக்குது ஜாலியாக இருக்குன்னு பண்ணுவோம் செகண்ட் டே ஆகும்போது அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கும் தேர்ட் டே ஆகும்போது அது வெறியாக ஆகும் அவர் ஒரு சண்டை போட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் நாங்கள் பிக் பாஸ் ப்ளீஸ் போதும் டாஸ்க் நிறுத்துங்க நிறுத்துங்கன்னு கெஞ்சுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நின்ன பிறகு திருப்பி எங்களுக்கு <laughs> 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 காசு நிறைய வரணும் ஸோ வரணுன்றதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் எங்கள் கண்ணாடி கொடுங்க கண்ணாடி கொடுங்க சும்மா ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கும் போது அப்போ யாஷிகா சொன்னாங்க ஏ நீங்கள் இத்தனை நாள் கண்ணாடி போடலையே வேணும்னா தான் போடுறீங்க அப்போ வேணும்னா போடுறேன்னா அப்போ என்ன யோசிக்கலாம் ஓகே தலைவலிக்குதுன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வா போகலாம் வா போகலான்னு சொல்லிட்டு ஃபன்னியாக பண்ண ஆக்ட் தான் அது இந்த பெரியவருக்கு வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பித்தோம் போறாங்க <laughs> 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 போட்டு <laughs> 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 வச்சுக்கலாம் <laughs> strategical game வந்த மம்தாஸ் விளையாடுறாங்க இட்ஸ் नॉट கன்னிங் இட் இஸ் a strategy ஓகே இப்ப मैक्सिमम பப்ளிக் ஒபினியா இருக்குது strategy ஆல இருக்குது நீங்க சொன்ன மாதிரி அவ்வளவு தான் விளையாடு பார்த்தா मैक्सिमम டானி சொல்வாங்க இல்ல ஜனனி சொல்வாங்க நீங்க புதுசா மம்தாஸ் மேம் சொல்றீங்க டானி ஜனனி வந்து ஜனனி she is not playing a strategic game she okay. is just hmm. going on the flow இல்ல ஒரு சில பேர் சொல்வாங்க நான் சொல்றேன் இல்ல அவ she is a very uh, nice personality hmm. uh, on the flow ல போவா ஷோ எப்படி போதும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம போய்க்கலாம் அச்சீவ் பண்ணுனா குட் திங் அச்சீவ் பண்ணலனா கூட பரவால ஐ அம் இன்டு பிக் பாஸ்ன்ற ஒரு பேர் இருக்கு அப்படிங்கற மைண்ட் செட்ல அவங்க இருக்காங்க ஷீ இஸ் a very sweet person டானி வந்து நான் strategy வந்து ஆடியன்ஸோட பல்ஸ் எடுத்து அத வந்து கொடுத்தா people க்கு பிடிக்கும்ன்றதுல கான்ஷியஸ் ஆகுறாங்க வெளிய வந்துட்டாங்க பட் அவ்ளோ இப்ப கொஞ்சம் மறந்து நான் நினைக்கிறேன் மமதி மேம் அந்த மமதி மேம் அந்த மும்தாஜ் மேம் இருக்காங்க இல்லையா வந்து ஒரு சில பேர் பேசிட்டு இருந்தாங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து அவங்களை தவிர மமதி மேம் மும்தாஜ் மேம் தவிர ஒரு சில பேர் பேசிட்டு இருந்தாங்க இல்லை வந்து மமதி தான் வந்து மும்தாஜ் வந்து ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி தெரியுது அவங்க தான் தூண்டி விடுறாங்க மும்தாஜ் மேம் அதனால தான் சண்டை போடுறாங்க அப்படின்னு அது உண்மையா இல்லை இல்லை ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு நல்ல ஜெல் இருக்கு அவங்களுக்குள்ள அப்படி என்ன பேசிப்பாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நைட்டு ஃபுல்லாக உட்காந்து பேசுவாங்க அது பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ க்ளோஸாக இருப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சாப்பிடும் போதும் சரி அவங்க வரட்டும் நாங்கள் சாப்பிட்றோம் நீங்கள் முடிச்சுட்டு வாங்க நாங்கள் சாப்பிட்றோம் தட் இஸ் லைக் வெரி நைஸ் பட் எங்களுக்கெல்லாம் பார்க்கும் போது அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் ஜெல் பண்ணிட்டு இருந்தா அப்போ மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுக்கலையே மற்றவங்க கூட நீங்கள் ரேப்போ கிரியேட் பண்ணலேன்ற ஒரு ஃபீல் வந்தது பட் ஈச் ரெண்டு பேருமே ஆர் போத் யூனிக் இன் தேர் ஓன் வேஸ் அண்ட் ஸ்வீட் பர்சன்ஸ் ஓகே இப்போ வந்து பிக் பாஸ் இந்த சீசனில் பொறுத்த வரைக்கும் எமோஷனல் மூமெண்ட்ஸ் அதிகமாகவே இருந்துச்சு அதில் முக்கியமான ஒரு மூமெண்ட்டாக வந்து அந்த ஹார்ட் கொடுக்குற மூமெண்ட் ஹார்ட் எழுதி நீங்கள் அ
அவ்வளோ எமோஷன்ஸ் அது சடனாக வந்துச்சு டாஸ்க் சொன்ன உடனே வந்துருச்சா வந்துடும் <laughs> 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 என்ன <laughs> எனக்கு <laughs> 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 அதை ஒரு கண்டென்ட் ஒரு பர்சனை மிஸ் பண்ணுறத பற்றி நீங்கள் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் போனேன் எப்படி காட்டினாங்க தெரியல ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரியே வந்து நித்யா நீங்கள் பேசுங்க அந்த பாக்ஸ் அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க அந்த பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் எந்த ஸோ நான் தான் ஃபஸ்ட்டு போய் பேசுகிறேன் ஃபஸ்ட்டு போய் பேசும் போது போஷிகா யாரை மிஸ் பண்ணுறேன் அதுதான் கொஸ்டின் ஸோ அதை போஷிகா மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இறங்கி வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒருத்தராக பேசும் போது தே ஸ்டார்ட் தேங்கிங் ஆல் த பீப்புள் தேங்க் பண்ணுறேன் சாரி சொல்கிறேன் அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களும் சொல்லும் போது சப்போஸ் அது தப்பாக இருந்தால் பிக் பாஸ் சொல்லியிருப்பாரு நீங்கள் மிஸ் பண்ணுறதை மட்டும் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ஸ் வந்திருக்கோம் அது வரலை ஸோ ஓகே ஃபைன் ஸோ நம்மளும் தேங்க் பண்ணலாமே ஏன்னா நம்மளுக்காக இவ்வளோ தூரம் பண்ணாங்களேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசி முடிச்சுட்டு கடைசியாக நான் போய் பேசினேன் கடைசி கடைசியாக போய் பேசும் போது அண்ட் மோர் ஓவர் இத்தனை பேர் பேசும்போது அந்த வழி எல்லாம் பில்ட் ஆகி பில்ட் ஆகி பில்ட் ஆகி பில்ட் ஆகி எனக்கு வந்து அப்படியே லாஸ்ட் மினிட்ல கொட்டிடுச்சு அப்படியே வந்துருச்சு ஃபுல்லோல பட் இட் வாஸ் ஜென்யூன் ரைட் ஃப்ரம் மை ஹார்ட் இப்போ அந்த வீடியோ பார்க்கும் போது கூட அதாவது அந்த பிட் மட்டும் எனக்கு கட் பண்ணி அமுச்சு வச்சிருந்தாங்க அந்த மீன் கிரியேட்டர்ஸ் ட்ரால் அவங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு அக்கா பாருங்கக்கா இது எங்களுக்கு ரொம்ப டச் ஆயிடுச்சு கட் பண்ணி நாங்கள் கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல பசங்க சொன்னாங்க அதை மட்டும் அனுப்பிச்சு வச்சாங்க ஸோ அதை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த ஸ்பாட்லேயும் அழகாக வந்துச்சு பிகாஸ் அந்த ஒன் இயர் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து திருப்பி எனக்கு அழகாக வந்தது அந்த மொமெண்டில் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் அது சத்தியமாக ஃபேக்கான மொமெண்ட் கிடையாது அது ரைட் ஃப்ரம் மை ஹார்ட் சொன்னது என் நான் மட்டும் இல்லை அங்கே இருந்த எல்லா கண்டஸ்டண்ட்டும் ரைட் ஃப்ரம் ஹார்ட் சொன்னாங்க என் ஐஷுவோட சொன்ன விஷயம் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய தாக்கத்தை இருந்து எனக்கு யாருமே இல்லை ஃபேமிலி இல்லை நான் தனியாக வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே எனக்கு ஆல்ரெடி ஐஷுவை ரொம்ப பிடிக்கும் அவள் அதுக்கப்புறம் சொன்ன உடனே அவள் மேலே ரொம்ப மரியாதை வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஒரு பொண்ணு தனியாக இவ்வளோ தூரம் சர்வைவ் பண்ணி ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் பிக் பாஸ் வீட்டுக்கு வந்திருக்கானா இட்ஸ் நாட் அ சின்ன விஷயம் பெரிய விஷயம் அது ஸோ ஐஷு மேலே ரெஸ்பெக்ட் வர ஆரம்பிச்சு குழந்தையாக பார்த்த ஐஷுவை அந்த அந்த இன்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் நான் அவள் மரியாதை கொடுத்து ரெஸ்பெக்ட் வர ஆரம்பிச்சுதான் ஆனந்த வச்சு இருந்தேன் தாயாக பார்த்தாரு ஐஸ்வர்யாவை அந்த மாதிரி அந்த போர்டு லாஸ்ட் எழுதுவாங்க இல்லையா வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் அனுமதி வந்து தாயின் எழுதுனார் ஐஸ்வர்யாக்கு ஓ அப்படியா ஓகே ஓகே அந்த அதே வாரம் நடந்த இன்னும் ஐயோ போயிடு அதே வாரம் வந்து முக்கியமா நடந்த ஒரு விஷயம் வந்து அந்த முந்தானைத்து எப்படி முந்தானைத்து புட்டேஜ் அது என்னதான் முந்தானைத்து புட்டேஜ் பொன்னம் சார் சொன்னது இல்லையா கமல்ஹாசன் சார் சார் அந்த முந்தானைத்து புட்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சார் தெரியும் சார் மூணு வாட்டி அது என்னன்னு தெரிய போறதுக்கு சார் ஒண்ணுமே புரியல அதுக்கப்புறம் ஜெயிலுக்கு போன போது நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அவரு ஜெயில் உள்ள அமிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் பேசணும் அண்ணா என்ன தான் நடந்தது சொல்லுங்க எங்களுக்கும் தெரியாது அதை ஏன் பாதியில் பாதியில் ஓப்பன் ஹெண்டடாக விடுறீங்க என்னம்மா நீ பாருமா அப்படியே திரும்பி எங்களுக்கு முடியாது இல்லை எங்ககிட்டே அதான் சொல்ல அம்மா நீ பாருமா நீங்கள் என்ன தான் நடந்தது சொல்லுங்க அண்ணா அவர் வந்து நீ பாரு நீ பாரு அவர் சொன்னார் அவருக்கு கிளாரிட்டி இது இல்லை போல கரெக்டாக ரிகலெக்ட் பண்ண முடியல அதுக்குள்ளே ஐஷுவும் யாஷிகாவும் வந்து எங்ககிட்ட பேசும்போது சில விஷயங்கள் எனக்கே தப்பாக பட்டுச்சு தா தப்பு ஆரம்பிச்சது ஒரு இடம் ஆனால் முடிஞ்சது வந்து வேற இடம் ஸோ ஈக்குவலாக தப்பு இருக்குது ஒரு பொண்ணாக அந்த 
அந்த விஷயத்த எடுத்து பார்த்தேன்னா பொன்னம்பலம் மண்ணா மேலேயும் தப்பி இருக்கு பொன்னம்பலம் மண்ணா ஒரு அப்பா ஃபிகர்ல நான் எடுத்து பார்த்தேன்னா அவங்க மேலேயும் தப்பு இருக்கு பசங்க மேலேயும் தப்பு இருக்கு ஸோ இதுல வந்து யார் கரெக்டு தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல ஒரு பொண்ணுக்கு சில வார்த்தைகள் சொன்னா ஹர்ட் ஆகும் அந்த வார்த்தையை சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பொன்னம் பசங்க பண்ணதும் பொன்னம்பலம் மண்ணாக்கு கண்டிப்பா ஹர்ட் ஆயிருக்கும் அதே விஷயத்துல வந்து பொன்னம்பலம் சார் வந்து மறுபடியும் வைஷ்ணவிட்ட ஒரு வார்த்தை விட்டாருன்னு சொல்லலாம் லைட்டா ஏன்னா அந்த நைட்டு நடந்த ஒரு சென்ட்ராயன் அந்த வைஷ்ணவ் அந்த அது தெரியும் மேட்டர் தெரியும் ஆ தெரியும் நாங்களும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் பட் அது ஆக்சுவலி என்னன்னா அவர் வயசா வயசா இருக்காரு ஸோ அவர் என்ன பேசுறாருன்னு அவரால் ரிகலெக்ட் பண்ண முடியல அது ஹானஸ்டா தெரிஞ்சது அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து அவர் வந்து தப்பு இருந்தா கண்டிப்பா வந்து தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாரு அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள்லாம் இஷ்டத்துக்கு வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசிக்கிறீங்க அதெல்லாம் தப்பா தெரியல நான் ஒரு விஷயத்த தப்பா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணும் போது உங்களுக்கு எல்லாம் தப்பா தெரியுதா இனிமேல் நான் எப்போ உங்ககிட்ட எப்படி பேசுறதுன்னு எனக்கு தெரியல நான் சும்மா ஜாலியா விளையாட்டா சொன்னேன்னு நாங்க இல்ல நான் அப்படி பேசக்கூடாதுன்னா எல்லாரும் நம்ம மேல எல்லாம் எலியும் பூனையுமா அப்படியே முறுன்னு இருக்கும் போது நம்ம போய் காமெடி பண்ணோம்னா அவங்க வந்து குடிச்சா பச்சை குரு தண்டான் இருக்கா நீங்க எல்லாமே வீட்டுல ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல ட்ரிகர்டா தான் சுத்திட்டு இருப்பாங்க எங்க எங்க ஸ்பார்க் கிளம்பும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட தான் ரெடியா இருந்தாங்க ஓகே மேம் அதே வந்து நீங்க வெளியே வந்து ஃபுட்டேஜ் அவ்வளவு கிளியரா பாக்கலன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அதனால வந்து ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா வந்து பொன்னம்பு சார் வந்து நீங்க கூட அப்படி அந்த அந்த மேட்டர்ல வந்து அதுக்கு அடுத்து நான் வந்து காலையில கான்வர்சேஷன் போயிட்டு இருக்கும் போது அவங்க கூட கால போய் விளாண்டாங்க பாட்டில சுத்தி விட்டு அந்த ஒரு கெட்ட வார்த்தை பேசினா அதெல்லாம் காட்டினாங்களா இல்ல அது காமிக்கல அது காமிக்காம ஒரு சில விஷயங்கள் அது மாதிரி எடுப்பு பேசிட்டு எங்களுக்கு புரிய வச்சாங்க எனக்கு புரியல எங்களுக்கு சி எடிட்ல போனதுன்றது இல்ல இட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் தான் நடக்கிற விஷயம் அதை வந்து கிறிஸ்பா ஒன் ஹவர்ல காட்டணும் ஸோ அந்த ஒன் ஹவர்ல எது ஹைலைட்டோ இருக்கோ எது வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அதை மட்டுமே காட்ட முடியும் ஸோ அதுதான் வந்து வேலிட் ஏன்னா எல்லாத்தையும் காட்டணும்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஷோ ஃபுல் டே ஓடும் ஸோ அதனால வந்து சில விஷயங்கள் சொல்ற மாதிரி காட்டிடுவாங்க கன்வர்ஸ் பண்ற மாதிரி காட்டுவாங்க அப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் ட்ரூத் ஆர் டேர் விளாடிட்டு இருந்தோம் கார்டன் ஏரியாவில் ஏதோ டாஸ்க் செட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் எல்லாரும் வீட்டு உள்ள இருக்கணும் ஸோ அப்போ வந்து ட்ரூத் ஆர் டேர் விளையாடிட்டு இருக்கும் போது அந்த பாட்டிலில் சுற்றி விட்டு விளையாடிட்டு இருந்தோம் எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் அப்போ வந்து பாலாஜி பொண்ணம்பில் மண்ணா செண்டு அண்ணா அதுக்கப்புறம் சில பேர் வந்து ஓரமாக உட்காந்து அதை வாட்ச் மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்கள்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தோம் அப்போ விளையாடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு டாஸ்க் ஒரு ஒரு டாஸ்க் வந்தும் போது சில விஷயங்கள் வந்து பேசிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு டேரா வச்சாங்க அது வந்து ஆனால் எல்லாம் வாய் திறக்காம தான் சொன்னாங்க ஸோ அதை அவர் நோட் பண்ணிட்டு அவர் கோவம் வந்துருச்சு அப்போ நீங்கள் சொன்னால் கரெக்டாக நான் சொன்னால் தப்பா அப்படின்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் விளையாண்டு இருந்தாங்க தப்பாக எடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் மேம் பாயிண்ட்டு தப்பா எதுவும் விளையாடலை வெளியில வந்த பிறகு ரியல் லைஃப் ரியல் பாலாஜி ரியல் நிறைய கடைகளை கிராஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நிறைய விஷயங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அந்த மொமெண்ட்ல அவர் எப்படி வந்து அவரை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு எங்கனக்காகவும் போஷிகாக்காகவும் மாத்திக்கிறாருன்றது அவருக்கு பெரிய சேலஞ்ச் பிக் பாஸ் வீட்டில் இருக்கிறது சேலஞ்ச் கிடையாது வெளியில வந்து அவரை எங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்திக்கிட்டு குழந்தைக்காக சில விஷயங்களை விட்டு கொடுத்து இந்த மாதிரிலாம் இருந்தார்னா கண்டிப்பா நான் ஏத்துக்க தயார் பட் அவர் மாற தயாரான எனக்கு இன்னும் தெரியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவா இருந்தாலும் சரி சப்ஸ்கிரைப் டு டாக்ஸ் ஆஃப